Merhabalar, Tadımlık Belgeseller'e hoş geldiniz. İşte sonunda yine yeni bir videoyla beraberiz. Ee, bu kez de güzel yerlere gideceğiz hep birlikte. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos Antik Kenti'ni ziyaret edeceğiz. Bugün tertemiz havasıyla, tarihi dokusuyla çok tercih edilen bir Turizm noktası Asos. Geçmişte de her zaman burada olan insanlar tarafından çok tercih edildi. Yurt olarak kabul edildi ve uzun dönemler boyunca bu coğrafya için çekişmeler oldu. Çeşitli uygarlıkların eline geçti Asos. İsterseniz ben ilk önce coğrafyasından bahsederek başlayayım. Geri kalanında zaten videoda sizlere ayrıntılarıyla ileteceğim. Asos Antik Kenti Antik Dünya'nın e, o bölgedeki en büyük limanlarından birisine sahipti. E, limanın hemen arka tarafında yaklaşık 265 metre kadar yükseklikte şehir yer alıyordu. İşin ilginç yanı bu şehir e, eski bir volkanın üzerine kurulmuştu. Çevre andezit kayalıklarla kaplıydı. Zaten e, şehri tamamen bu kayalardan yapmışlar. Tapınaklarını da onlardan üretmişler. Hatta antik dünyaya bu taşlardan üretilmiş objeleri o dönemlerde ihraç etmişler deniz yoluyla. Zeytincilik çok yaygın. Şarap üretimi yapmışlar. Yakın dönemlere kadar da insanlar benzer yaşamlarını burada sürdürmüşler. Hatta araştırmalarım sırasında önüme çıkan ilginç bir bilgi 1950'lere kadar burada meşe palamudu Toplanmış ve limandan ihraç edilmiş. Limandaki eski e, yapılar bu meşe palamutlarının depolanması için yapılmış. Bugün bu binaların restore edilerek e, turizmin hizmetine girdiğini görüyoruz. Bir de tabii ki Asos'u araştırırken karşınıza hep ilginç kişilikler çıkıyor. E, bunların içerisinde birkaçı çok dikkate değer. Örneğin e, Aristo burada 3 yılını geçirmiş. Köle Hermias ismi oldukça e, ilgi çekici. Dönemin e, zengin bankerlerinden Öbülos, Asos'un yönetimini eline geçirdiğinde onun kölelerinden birisi Hermias. Ancak kabiliyeti sayesinde Atina'ya gitmiş, Platon'un okulunda felsefe eğitimi almış. Zaten Öbülos daha ilerleyen zamanlarda onu özgür bırakmış ve Hermias Asos'u da yönetmiş. Köle kral olmuş. Bütün bu hikayeler... Ee, gerçekten çok güzel. Hatta kitaplar var bu konularda. İsterseniz hemen Asos'a gidelim ve biz de kendi hikayemizi başlatalım. Zeus altarına giderken bir yanımda birbirinden güzel evleri ve tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar uzanan geçmişiyle Adatepe beliriyor. Çok tanrılı inanışa göre savaşlar, büyük yolculuklar, evlilikler ve benzeri başka girişimler öncesinde tanrılara adak ve kurbanlar sunmak adetti. Eğer böyle yapılmazsa tanrıların kızacağı ve işlerin yolunda gitmeyeceği düşünülürdü. Bölgenin en geniş ufka sahip olan noktasındayım. Yüksekçe bir yer burası. Truva'da ilk kazıları yapmış olan Şileman ve Alman arkeolog Cuday bu bulunduğum noktayı Ida Zeus'u olarak açıklamışlar. Yine Şilaman kuzeyde sürüp giden Truva Savaşı'nı tanrılar tanrısı Zeus'un buradan izlediğini anlatıyor. Hera yanına uyku tanrısı Hipnos'u da alarak Zeus'un yanına geliyor ve Zeus'u burada uyutuyorlar. Bu sayede Poseidon Akalar'ın yanında savaşı yönetiyor ve Truvalıların kaybetmesiyle sonuçlanıyor bu savaş. Yani efsaneler, mitoloji, her şey bir arada burada buluşmuş durumda.
Antik kente çıkmadan önce küçük balıkçı limanına uğruyorum. Asos olarak bilinen Behram Kale ikiye ayrılmış durumda. Şehir nüfusunun yarısı denizden 200 metre yükseklikte bulunan ihtişamlı yıkıntıların civarında, diğer yarısı ise küçük limanın çevresinde yerleşmiş. Limanın sıcak taşları üzerine uzanmış tok kediler, balıkçılardan günlük paylarını almış görünüyorlar. Behram Kale'deyim. Asos Antik Kenti'ne çok yakın bir noktadayım. Asos Antik Kenti'nin e, gerçek limanı biraz daha arkamdaydı. Şu anda suyun altında kalmış durumda. Bu liman ise sonradan oluşturulmuş. Yavaş yavaş turizm girmiş bölgeye. Turizme bağlı yapılaşma var ama görüyorsunuz yapıları ne kadar özenli oluşturulmuş. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Birazdan İleride görünen yükseltinin üzerindeki Athena Tapınağı ve Asos Antik Kenti'nin diğer kalıntılarına ulaşmayı düşünüyorum. Orada tekrar buluşuruz. Asos, aktif olduğu zamanlarda bulunduğu bölgedeki en büyük limana sahip olduğu için gelip geçen gemiler sayesinde zengin olmuş. Kentin ayrıca büyük bir tiyatrosu da var. Bu da antik çağlarda bir şehir için hareketliliğin ve varlığın bir başka göstergesi. Asos Antik Kenti'nin tiyatrosu sanki daha dün yapılmış gibi. Çok güzel görünüyor. Sadece küçük bir bölümünde tahribat var. Geri kalan kısmı sağlam. Tiyatro yaklaşık olarak milattan önce 3. 4. yüzyıla tarihlendiriliyor. Ee, karakteristik Yunan tiyatrolarına benziyor. Atlalı şeklinde. 1881 ile 83 yılları arasında Amerikalı bir heyet tarafından e, kazılmış ilk olarak. Sonra 100 yıl uykuya yatmış, 1980'lerde bir Türk ekibi tarafından son kazıları yapılmış. Orijinal halinde aslında tiyatroda ağaç direkler varmış. Bunlar için e, oturma yerlerine çukurlar açılmış. Bu ağaç direklere brandalar gerilmiş. Kapalı bir tiyatroymuş yani burası. Bir başka ilginç özelliği de Romalıların tiyatroyu biraz değiştirmiş olması. Sahne bölümünü Romalılar yapmışlar. Bir de e, birinci bölümü kesmişler oturma sırasının ilk kısmını ve oraya taş siperlikler koymuşlar. Sebebi ise gladyatör oyunları. Yani burada kanlı oyunlar da olmuş. Halbuki şu deniz manzarasına bakınca tek bağdaş gibi Üzerinde yürüdüğüm yol şehrin nekropolünden geçerek batı kapısına bağlanıyor. Milattan önce 6. yüzyılda yapılmış. Yolun her iki yanında Milattan önce 7. yüzyıldan Bizans dönemine kadar kullanılmış olan lahitler var. Mezar sahiplerinin isimleri küp şeklindeki taşlara kazınarak bu lahitlerin üzerine koyulmuş. Çevrede görülen her şey aynı malzemeden, andezitten yapılmış. Asos Antik Kenti, volkanik malzemenin çok yoğun olarak bulunduğu bir tepenin üzerinde kuruluydu. Bu yüzden andezit taşları her yerde kullanmışlar. Bu lahitlerin bir başka özelliği de bedeni hızla e, çürütmesiydi. Bu nedenle çok ün yapmıştı antik dünyada ve burada yapılan lahitler antik dünyanın dört bir yanına gönderiliyordu. Eski kaynaklar, Asos'un İsa'dan önce 7. yüzyılda Midilli'den gelen Ayyörler tarafından kurulduğunu söyler. Milattan önce 6. yüzyılda Lidya'nın, aynı yüzyılın sonlarında Perslerin hakimiyet alanındadır. 
Bu önemli liman kenti Pers satrap Ayrobarzanes'in Pers kralına karşı ayaklanması üzerine M.Ö. 365'te kuşatılır ancak kent ele geçirilemez. Dönemin ünlü bankeri Öbülos, Asos şehrinin yöneticisi olarak bağımsızlığını ilan eder. Kölesi Hadım Hermias'taki kabiliyeti önceden gören Öbülos, onu öğrenim görmesi için Atina'ya göndermiştir. Hermias burada Aristo ile tanışmış ve onu Asos'a davet etmiştir. göre doğa bir değişim ve hareketsizlik haliydi. Maddeler doğaları gereği hareket ediyorlardı. Yani bir taşın yuvarlanması yer çekiminden değil, dünyaya olan benzerliğindendi. Ya da alevlerin gökyüzüne doğru yükselmesi havaya olan e, benzerliğinden kaynaklanıyordu. Bu onun ayaltı dünyasındaki e, kurallardı o günlerde. Yine Aristo'ya bir tohumu gösterecek olsanız ona ağacın yeterli şartları bulamamış, harekete geçmemiş hali diyecekti. Sonuçta Aristo'nun İskender'in hocası olduğunu unutmamak gerekiyor ve bu değerli düşüncelerin büyük bir bölümünü de belki de bu Athena tapınağından denize bakarak geliştirmiş olabilir. Bir başka bölümde tekrar buluşalım. Hoşçakalın.